Bir kere bunun 20. kuvvetini alamazsın. Ne yapacaktık? Bunu kutupsal hale geçirecektik. Nasıl bulacağız? Önce argümentini, argument Z dediğim şey neye eşitti? Tanjant alfaya. Tanjant alfa dediğim şey ne? Y'nin, i'li kısmın kat sayısının bunun kat sayısının oranı. 1 bölü kök 3. Peki bu birinci bölgede, birinci bölgede tanjant 1 bölü kök 3 çıktığı açı kaç derecedir? 30 derece. Peki Z'yi nasıl yazacaktım? Z'nin uzunluğu çarpı cis alfa şeklinde. Z'nin uzunluğunu bulalım. Z'nin uzunluğu demek R kısmın karesiyle sanal kısmın kat sayısının karesi. Yani i'nin karesi değil. Dikkat et. Ne gelecekmiş? 2. Cis 30. Şimdi benden ne istiyor? 20. kuvvetini al. O zaman bunu da 20. kuvvetini alacağım. Bunu da 20. kuvvetini alacağım. Ne demiştik? Bu ikisini çarpacaktık. 600. 600'ün esas ölçüsünü bulacağım. 0, 4, 244, 240. Yani 200'leri 20 çarpı cis. Bak burası ne oldu? Cis 240. Cis 240 ne demektir? Kosinüs 240 artı i sinüs 240 demektir. Bundan sonra trigonometrik değerlere bakacağız. Yani 200'leri 20 çarpı. Bu 180 artı 60. Artık onu uzun uzun anlatmıyorum. Yine de şu bölgeyi göstereyim. 240 bu bölgededir. Yani sinüs de eksi, kosinüs de eksi olacak. Eksi 1 bölü 2 artı i, i çarpı eksi kök 3 bölü 2 olacakmış. Hatta şu şurayı şöyle yapalım. Yani burayı silelim. Bu karışmasın. Burası da eksi olacak. Şimdi e, burası da eksi. Şimdi ben bunun bir tane ikisiyle çarparsam yani bunu 2 üzeri 1 çarpı 2 üzeri 19 diyebilirim. Yani 2 üzeri 19 çarpı eksi 1 eksi kök 3 i gelecekmiş. 2 üzeri 19 Eksi parantezine alırsam A şıkkı gelir. Var mı sıkıntı? Yok. Devam. Peki ben X yerine ne yazacağım? İ, i'nin dördüncü kuvveti ne olacaktı? Bir olacaktı. Buna dikkat edeceğiz. Ama şunları da bir kez tekrar edelim. İ küp ne olur? İ kare ne olur? Bu İ zaten. Buna yapacağım bir şey yok. İ kare zaten eksi bir demekti. Yani bu tanımdan geliyordu. Bir kez i ile çarparsam eksi i, i üzeri 4 de ne yaptı? E, i kare çarpı i kare yani 1 yaptı. Peki ben buraya 3 çarpı i üzeri 62 yazmayacağım. 62'yi 4'e böleceğim i kare yazacağım. Takip et bunu. i yazacağım. Çünkü 80'i 4'e 81'i 4'e bölersem 1 kalır. Bak burasına direkt e, i üzeri 88 yani 4'ün katı olduğu için 1 yazacağım. Bak 4'ün katı olana 1 yazacağım. Burası da i küp kalacak. Çünkü 75'i 4'e bölünce ne kalır? 3 kalır. i kare eksi 1 demektir. Bu artı 2 i artı 5. Bu da eksi i demekti hatırlarsan. Toplarsam 2 artı i 2 artı i herhalde Ceyhan'dır. Anlaştık mı? Evet, anlaştık. Şimdi e, z1 ve z2 çarp diyor. Şimdi Z1'in ne olduğunu biliyoruz. Z1 ne demek? 3 çarpı kosinüs 120 artı i sinüs 120. Yani gerçi bunları çarparken direkt şey olarak vermiş zaten. Direkt açıları toplamıyor muyduk? Hani burayı da hiç uzun uzun şey yapmaya gerek yok ki. Ya çok özür diliyorum ben bir telefona bakmak zorundayım. Abim bu kadar çok ısrarla aramaz. Çok özür diliyorum ya. Efendim abi. Alo. Ha, alo. Ne yapayım abi dersteydin? He iş yerindeyim. Tamam tamam. Tamam. Geliyorum. Kusura bakma geldim. Şimdi e, 
Direkt çarparken şey yapmıyor muyduk yani bunu böyle açmaya gerek yok ki. Ne yapıyorduk? Z1 çarpı Z2 dediğim şey neydi? Bununla bunu çarparım. 6. Açıları topluyordum sanki değil mi? Cis. Bununla bunu topluyordum. O da ne yapar? Pi yapar. Cis pi ne demek? Kosinüs pi artı i sinüs pi demektir. Kosinüs pi eksi 1 burası zaten 0. Eksi 6. Hani hatırlarsan çarparken cis alfa artı beta yapıyorduk. Bölerken de cis alfa eksi beta yapıyorduk. Mesela z1 bölü z2'yi sorsaydı 3 bölü 2 çarpı cis pi bölü 3 derdim. Yani bundan bunu çıkartırdım. Anlaştık mı? Anlaştık. Şimdi bak az önceki şey mesela bunun argümenti alfa bunun argümenti beta ise alfa artı beta neye eşitmiş? 2 pi bölü 3'e. Alfa eksi beta pi bölü 6'ya. Yani argüment alfayı sormuş. Alt alta toplarsam bak. 2 alfa 4 5 pi bölü 6. Alfa ne çıkar? 5 pi bölü 12 çıkar. Anlaştık? Şimdi 8 artık bunu anladığını düşünüyorum. Direkt bunu 8 ile çarpıyorum. Yani yanında dikkat et sayı yok. Mesela yanında 3 olsaydı 3'ün de 7. kuvvetini alacaktım. Yani bu cis burayı 7 ile çarparsam ne olur? Pi. Bu 4. Burayı 2 ile çarparsam cis 2 pi bölü 3. Bak bununla bu gitti. 2 ne yapıyorum? Çıkartıyorum cis pi bölü 3. Yani Pi'den 2 pi bölü 3'ü çıkartıyorum. Bu da ne demektir? 2 çarpı kosinüs pi bölü 3 artı i sinüs pi bölü 3 olacakmış. Kosinüs 60 1 bölü 2, sinüs 60 kök 3 bölü 2. 2 ile çarparsam da 1 artı kök 3 i olmalıymış.